La Comisión Minera cumplió 10 años de existencia y para hablar sobre su labor nos acompaña hasta ahora su presidente, Sergio Vicencio. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, primero preguntarle eh, qué es la Comisión Minera, para quienes nos ven a esta hora y cuál es el objetivo también que tiene. Bueno, la Comisión Minera es una organización público-privada cuya finalidad es eh, administrar el listado o el registro de las personas competentes, uh -huh. que son aquellos profesionales que están capacitados para reportar recursos y reservas minerales. Uh -huh. Es decir, la Comisión Minera eh, tiene que velar porque aquellas personas que están haciendo esos informes sobre la riqueza del subsuelo tengan las capacidades suficientes. Una comisión de registro, pero también de evaluación, ¿no? ¿Se podría ver así? Yo diría que es más bien de registro. La evaluación, sí. la evaluación que nosotros hacemos es en, en cuanto a si el profesional tiene las capacidades para emitir un informe que de acuerdo a la, a la norma se considera que debe ser el, el transparente, eh, material y competente. Es decir, debe tener uh -huh. transparencia, materialidad y competencia. ¿De qué profesionales estamos hablando? ¿De qué áreas? Para, para tenerlo claro. Los profesionales que componen el registro de la Comisión Minera son aquellos que tienen eh, relación con la minería. Esencialmente son geólogos e ingenieros de minas, uh -huh. ingenieros metalúrgicos también, que claro. son de la, misma especie, digamos, de la misma área. ¿Da la importancia que finalmente desde los informes, el trabajo que realizan aquellos que están en el registro, eh, da certeza a las empresas, pero también al Estado, cuando muchos de los proyectos, por ejemplo, eh, hay también una pata que es importante en términos del ámbito público-privado, ¿no? Claro, bueno, nosotros tenemos eh, nuestro control, lo ejerce la, el Ministerio de Minería y lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy se llama Comisión de, de Mercado Comisión Financiero, de Mercado Financiero. CMF, CMF. CMF, claro. Ellos son nuestro, nuestros controladores, digamos. Uh -huh. Ahora, la comisión está formada por cinco instituciones, cada una de las cuales pone un representante, eh, que son el Consejo Minero, la Sonami, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros de Minas y el Colegio de Geólogos. Yo soy representante del Colegio de Geólogos. Eh, y ellos fueron un directorio, fueron un directorio que son cinco personas y esas personas eligen una directiva y de esa manera opera, digamos. Uh -huh. Sergio, ya entendiendo bien de qué se trata la comisión, <coughs> definamos un poquito el fondo. ¿Qué es un profesional competente? ¿Cómo lo mira la Comisión Minera un profesional de la minería competente, con competencia? Bueno, primero hay una, una cosa formal. Debe, debe ser un profesional que tenga al menos 10 años de experiencia laboral y 5 años de experiencia específica. Este concepto de experiencia específica es bien importante. Uh -huh. La minería, usted sabe, eh, tiene, es muy variable en, en cuanto a materiales, en cuanto a tipos de depósitos, en cuanto a... Tipo de suelo. suelo etc. Entonces, no cualquier Todo. profesional, eh, si bien tiene los títulos puede reportar cualquier materia. Uh -huh. Por ejemplo, yo no podría reportar eh, nada relativo a salitre, por ejemplo. Mi experiencia específica ha estado siempre relativo a, al, al, al cobre, eventualmente oro, ese tipo de, de yacimiento. Claro, se va eh, de alguna manera eh, catalogando por la expertise y también eh, las habilidades que tiene para ciertos minerales, pero también para distintos eh, aspectos como morfología, me imagino. Justamente. Ya. Eso se llama experiencia específica. Perfecto. Entonces... Eh, es, el profesional tiene que tener la calificación en, universitaria, digamos, y la experiencia específica. Por eso que cada vez que se emite un informe, el, el profesional que está listado en la comisión debe solicitar un, informe, un eh, certificado de validación, certificado que sea específicamente para cada informe. ¿Cuál es la importancia de este punto? Que sea validado, que sea competente, que efectivamente cumpla con las condiciones bueno, que son necesarias para ese trabajo. Yo, yo creo que tiene importancia... Eh, no menor para minería porque le entrega confianza al mercado. Eh, esto se origina, usted te conoce muy, muchos años antes, yo no sé si se le ha dado en los 90 probablemente, el caso de Briex, uh -huh. que es un yacimiento en Indonesia que fue un montaje. Se, se inventó un yacimiento y se perdió mucho dinero. Hay, hay toda una historia, está, está en internet, se lo puede buscar fácilmente. Yo creo que a raíz de eso surge la necesidad de generar en, en, en el mundo minero una forma de reportar los recursos que, como dije, debe ser tener materialidad, competencia y transparencia. En esto, en lo que comentábamos también en la entrevista anterior, junto a Joaquín Villarino, que son proyectos de 10 años. Por Entonces, evidentemente, todos los aspectos que van desde el inicio del desarrollo y el final, ya cuando se está comenzando a producir, es clave. Pero claro, ahora, parte de estas cosas, digamos... Eh, Además, hay, hay, hay reportes, como usted dice, que son de tipo legal. Si, si alguien quiere llevar un, un, un inversionista, quiere llevar un yacimiento a la bolsa, probablemente le va, 
van a pedir un informe de una persona competente. Seguramente lo van a hacer así, porque la Comisión del Mercado Financiero lo exige así. Uh -huh. Es parte también de la normativa. Es parte normativa. Lo, los informes de, de cierre, usted sabe, habla, el, no habló recién sobre ese tema, que no es, no es menor, es bien relevante. Cuando se inicia un proyecto minero debe haber un plan de cierre. Claro. Y ese plan de cierre debe estar financiado. Plan de cierre que muchas veces tiene mitigaciones, que tiene no. todo un aspecto y una estructura que finalmente pues, pues, no es pues, llegar y cerrarla. Exactamente, la, 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 la. pero tiene un costo. Claro. Y ese costo se, se debe garantizar con un instrumento financiero. Y transparentar. Claro. El, el cálculo de ese monto se hace, entre otras cosas, por las reservas del mineral que son claves. ¿Cuánto reserva de mineral tiene? Uh -huh. Porque dependiendo de su reserva de mineral tiene una vida útil. Y ese informe de reserva... O, lo hace una persona competente. Uh -huh. Y eso es parte de la exigencia que tiene cuando, cuando hacen esos informes. Actualmente, eh, Sergio, en ese sentido, con la importancia que tiene la, la, la comisión y también con los desafíos que se van dando con una minería que ha ido cambiando, que muchos dicen, bueno, pero tiene 100 años, sigue igual. No, ha ido cambiando. Sí, hay, eh, en, hay varios desafíos en términos de tecnología, innovación, productividad. ¿Cuál es también el desafío que está presente en la comisión con respecto al acontecer actual de la minería nacional e internacional? Porque aquí obviamente es un todo. Bueno, la Comisión siempre está, a pesar de que, de que tiene no todas las capacidades que debiera desde el punto de vista organizativo y financiero, porque somos una organización bastante pequeña, eh, siempre se está actualizando. Uh -huh. Nosotros, entre las cosas que hacemos son, son eh, cursos y, y, y digamos, ciclos de charlas, de actualización, distintas materias que tienen que ver con este campo que, le, que estamos discutiendo. Eh, hay temas que están, yo diría, pendientes, que no, no, no me atrevo a tocar acá porque tenemos que discutirlo más internamente, pero, por ejemplo, algo que se, se tiene que empezar a, a ver probablemente luego es el, el tema de los recursos no metálicos, como el litio. Claro. Que el litio no es un, eh, digamos, no es un, no es un material sólido, es una salmuera. O sea, evaluar una salmuera no es lo mismo que evaluar un yacimiento de roca dura. ¿Y no se puede aplicar entonces el mismo criterio en varios aspectos? Hay, hay, va, hay variables que tienen que, que evaluarse bien y hay que, digamos, desarrollar alguna, algún tipo de, de normativa mejor de la que hay ahora, que hay, para, para poder reportar ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo uno se puede inscribir para ser un profesional competente dentro de la Comisión Minera? Y también, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Bueno, como le dije, debe ser un profesional universitario, eh, con un título relativo a la minería, que tenga 10 años de experiencia eh, y 5 años de experiencia en el, en el área específica en que postula, que hoy día son geología, minería y, y metalurgia, son, son tres áreas nomás. Y uh -huh. luego de eso pasa por una, por una comisión de admisión, la que hace un informe que es sometido a nuestro directorio, quien decide finalmente si se inscribe o no. Perfecto. Bien. Sergio Vicencio, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero. No, gracias a usted por invitarnos y... Muy, Muy bien, un gusto. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.